。神中通道开通之后，我国下一个开工的跨海大桥究竟会花落谁家？历史上，杭州和郑州的发展都曾受益于交通，前者受益于京杭大运河，后者得益于京广线和陇海线的前身。近期，横跨珠江口的神中通道建成通车，这对珠三角城市的发展会起到什么作用？我国下一个可能建设的跨海通道又在哪里呢？今天就让我们一起来看一看。在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、深中通道。深中通道位于广东省境内，是一条连接深圳、中山和广州的跨海通道。工程位于珠三角伶仃洋海域。深圳是我国经济特区之一和改革开放的窗口，该市的科技和金融等产业十分发达。二零二三年的地区生产总值为三万四千六百零六点四零亿元。广州是广东省会，位于珠江下游，濒临南海，是我国海上丝绸之路的起点之一，也是我国面向世界的南大门。二零二三年，该市的地区 GDP 为三万零三百五十五点七三亿元。广州和深圳是广东的双子星，其二零二三年经济总量分别位于亚洲城市第四和第五。中山是广东省第几市？珠三角的中心城市之一。该市是广东的老牌制造业城市，制造业占据其经济的半壁江山，产业增加值在 GDP 中的比重位居全省第四。深中通道在二零一六年十二月二十八号动工，今年六月三十号通车试运行成功。该通道是粤港澳大湾区继港珠澳大桥之后的又一大世界级工程。它是世界级桥、岛、隧、水下互通跨海集群工程，也是粤港澳大湾区合龙的重要一步。粤港澳大湾区位于珠三角地区，珠江的三大支流北江、西江和东江在这里汇集。该地区面积为五点五万平方公里，二零二三年的 GDP 超过十四万亿元。大湾区濒临南海，是我国面向东南亚、沟通太平洋和印度洋的重要航运要道。粤港澳大湾区建设的核心工程之一就是深中通道。深中通道在深圳机场南侧，跨越珠江口，北部距离虎门大桥约三十公里，南部距离港珠澳大桥约三十八公里。该通道总长约二十四千米，其中海中段长度约二十二点四千米。该路段含有约六点八公里的海底隧道。深中通道的线路是双向八车道高速公路，主线设计时速为每小时一百千米。项目总投资约四百六十亿人民币。二，深中通道建设的意义。深中通道是国家高速公路即二五幺八跨越珠江口的关键控制性工程，在国家综合立体交通网建设当中具有十分重要的地位，能推动粤港澳大湾区成为世界级湾区。珠江口呈现一种倒 V 型，将周边主要城市划分为东部的深管会和西岸的珠中江两大城市群。随着两地的不断发展，东岸缺乏可持续的发展空间，西岸缺乏具有辐射性和带动性的产业。深中通道是深管会和珠中江两大都市圈之间唯一的公路直连通道。开通之后，从珠海和江门到深圳的时间缩短至一小时以内，深圳与中山之间的路程缩短至半个小时以内，广州南沙至中山之间未来仅需十五分钟。该通道成功通车后。与虎门大桥、港珠澳大桥、南沙大桥等共同组成了粤港澳大湾区的跨海跨江通道群，有助于环珠江口一百千米范围内的城市形成一小时通行圈，方便民众的出行与通勤，并加快周边城市在基础设施、城市资源等方面的共享，推动珠江口两岸城市的一体化发展。同时，深中通道的开通还串联了深圳前海合作区、河套深港合作区以及珠海的横琴合作区。广州的南沙合作区，又建联了广州、深圳、香港以及广州、珠海、澳门两大科技创新走廊，使得粤港澳大湾区内的科技、人才、金融等诸要素，在各重大合作平台以及内部城市之间能够更加畅通的流动，进一步推动了生产力和经济的发展，还能促进大湾区内部各城市之间创新性资源的对接、营商环境的优化以及各领域的交流合作等方面的加强。在改革开放初期，中山曾是广东四小虎之一。但是，随着改革程度的不断加深，中山由于缺乏机场和深水港而逐渐式微。深中通道的建设缩短了深圳和中山之间的时空距离，使两地的区域合作和产业协同有了落地的可能性。这有助于中山重拾过去的荣光。同时，深中通道在深管会登陆的第一站是深圳的宝安区。
，该区制造业企业占深圳总量超过百分之三十，其高新技术企业的密度是整个粤港澳大湾区平均水平的十五倍，广东平均水平的五十一倍。而深中通道的通车，对于保安而言，是产业升级的又一次重大机遇，使其能够享受深圳的人才和创新红利，以及中山的土地和空间红利，枢纽地位更加明显。三，下一个跨海工程，花落谁家？我国目前在琼州海峡、长三角以及渤海都规划有跨海通道，其中比较引人注目的还是渤海海峡。渤海是我国的内海，面积约八万平方公里，平均深度十八米，其北西南三面分别是辽宁、河北、天津与山东。渤海海峡是渤海唯一的出口，位于山东半岛和辽东半岛之间，其宽度大约为一百零五公里。渤海海峡跨海通道于一九九二年首次提出，根据构想，以跨海桥梁、海底隧道或桥隧结合的方式。打通从山东蓬莱经常州列岛至辽宁大连旅顺之间的通道，通道全长约一百二十五千米，建成之后的时速大约为每小时一百八至两百千米。蓬莱与旅顺之间的路程将缩短至一小时。环渤海地区拥有丰富的资源，也是我国经济活跃区之一。辽东半岛与山东半岛是我国重要的工业基地，二者虽然隔海相望，但是两地之间的运输必须绕渤海形成 C 字形的环绕运输。渤海跨海通道建成之后，两地之间可以形成 I 型的直达运输，降低运输成本，进一步加强东北地区环渤海、长三角之间的联系。华北地区资源的南下北上能力进一步提升，南方先进的管理经验、资本、人才等要素也能快速进入，对北方的复兴起到重要推动作用。